。达卡尔汽车拉力赛最近二十年的冠军车型，达卡尔拉力赛，世界上最为艰苦的拉力赛，需要穿越沙丘、泥地、草丛、岩石等各种复杂地形，很多专业车手也无法完成全程。创始于一九七七年，赛事从巴黎到达卡尔。二零零八年，因为某些原因，赛事取消。从二零零九年到二零一九年，在南美举行。二零二零年开始，一直在沙特举行。最近二十年以来，都是些什么车型获得冠军呢？当然说的是汽车组。时长虽然跨度二十年，但实际冠军车只有七辆车。第一辆，三菱帕杰罗 EVO。二零零三年到二零零七年的冠军车，这也是达卡尔历史上获得冠军次数最多的车型，一共获得过十二个达卡尔冠军。这车设计的目的就是为了去跑达卡尔。帕杰罗 EVO 第一次参赛是一九八三年，而一九八五年就获得首个冠军。他用了一台三点五升 V 六发动机。这车为了通过达卡尔 T 二级别认证，还曾生产过大概两千五百辆公路版本。第二辆，大众途锐，二零零九年到二零一一年的达卡尔冠军车，二点五 T 五缸柴油机输出二百八十马力。二零零九年和二零一零年用的是大众途锐二，第一年升级成为大众途锐三。二点五 T 输出三百一十马力六百牛米，并且二零一零和二零一一年途锐包揽了前三名，拿了三连冠后，大众就告别达卡尔，专注于世界拉力锦标赛。第三辆 Mini O 四 Racing， 二零一二年到二零一五年连续四年的达卡尔冠军车，是由德国一家私人拉力车队 a c r e d 打造出来的车型，用了宝马三点零 T 六缸柴油机四驱，不同版本输出三百到三百二十马力七百到八百牛米。当然，你别觉得它单纯是升级了发动机的迷你。除了车标，整车和 Mini 毫无关系。它能以时速二百穿越沙丘和泥地，车的价值大概等同于五十辆普通 Mini。第四辆，标致二零零八 DK 二，二零一六年达卡尔冠军车，标致专为达卡尔打造的车型，三点零 T V 六柴油机输出三百四十马力八百牛米。但是你绝对想不到，这辆车是两驱，标致就是这么异于常人。标志认为四驱有四驱的优势，但两驱也有两驱的优势。两驱穿越沙丘泥地，不得不说标志真的有底气。第五辆，标志三零零八 DK 二，二零一七年到二零一八年连续两年达卡尔冠军车，还是三点零 T V 六柴油马力不变，还是两驱，甚至车手都没变。不过车型从二零零八 DK 二变成了三零零八 DK 二，标志又来了。三零零八 DK 二是野兽一样的机器，并且这台两驱车在二零一七年还包揽了冠亚季军。第六辆。Mini JCW 越野车，二零二零到二零二一年连续两年的达卡尔冠军车，二零二零年达卡尔第一次到了沙特，又是那家德国私人拉力车队 X 瑞，还是用的宝马六缸柴油机，但这次有了一个重大改变，在标志的后驱车连续三年取得冠军之后，意味着这个世界上最艰难的拉力赛四驱不一定是优势，所以这次的 Mini JCW 也变成了两驱，当然结果不负众望。第七辆，丰田 G2 达卡尔海拉克斯。二零幺九、二零二二、零二三年的达卡尔冠军车，这车二零一九年用的是五点零升 V 八发动机，从二零二一年开始用了最新的三点五 T V 六双涡轮增压发动机，输出四百马力六百六十牛米。国际汽联要求汽车重量，海拉克斯还专门增重，达到要求的最低重量两吨。值得一说，最近两年的第二名都由一辆叫 Pro Drive 猎人的车获得。